Evet arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar e, bitki kültürü çalışmalarıma yani amatör olarak bitki kültürü çalışmalarıma yaklaşık e, iki yıl önce başladım. E, hatta iki yıl biraz geçti. E, ve iki yıldır arkadaşlar bu çalışmalarıma bakın bu gördüğünüz 80 litrelik e, saklama kabı içerisinde yapıyorum. Biliyorsunuz çalışmalarımızı açık alanda yapamıyoruz. İşte e, hava akımlarında, hava akımlarından korumak için. Çünkü hava akımlarında, havada e, milyonlarca toz dereceği var ve bu toz derecelerin üstünde işte mantar spoluyor, bakteriler vesaire var. Onlar kültürümüze e, temas ederlerse e, kültürleriniz biliyorsunuz kontemin oluyor. Bu işler aseptik olarak yani mikroplardan arınmış ortamlarda yapılabilen e, çalışmalar. Bu saklama kabı o işi kısmen sağlamaya fayda sağlıyor. E, o yüzden e, hatırlarsanız bununla, bununla ilgili bir video daha yapmıştım e, bundan iki yıl önce. Bu çalışmalarımızı işte bu saklama kabının içerisinde yapıyoruz ki hava akımlarından bu çalışmalarımızı koyalım. Ama ne kadar koymaya çalışırsanız çalışın arkadaşlar. Sonuç olarak bu fazla derinliği olmayan, efendim size çok da fazla koyamayan bir şey. Amatör çalışmalar için tabi mecburen e, kabul edilebilir. Ama bir profesyonel bir çalışmanın bu saklama kabı içinde yapılabilmesi mümkün değil. Her ne kadar ben bunu zaman içerisinde geliştirmiş olsam da. Şimdi hatta onları da size göstereyim çünkü onları hiç göstermedim. Evet, şöyle bir ışığımızı açalım, kapağımızı da açalım. Şöyle şöyle üstüne koyalım. Evet, bu saklama kabımızın ön tarafında işte gördüğünüz gibi bir tane şeffaf e, naylon var. Böylece işte içeriye dolu girebilecek hava akımını azaltmaya çalışıyoruz ve e, Çalışma öncesinde tabi bunu temizliyoruz, temizliyoruz. Bakın, şurada arkada gördüğünüz, bu bir hava temizleme filtresi arkadaşlar. Bu hava temizleme filtresi, işte bunu iki yıl önce almıştım. Daha önce işte kabinin içerisinde koyup, onun işte ondan gelen havanın önünde çalışıyordum. Ama yine açıkçası zaman içerisinde artan bir şekilde, ilk başlarda yoktu. Ama tabi filtresi artık eskidi vesaire çünkü dışarıdaki aslında açık havayı alıyor. Ee, özel bir ön filtreden geçmiyor. Ee, zaman içerisinde kontaminasyon oranları artmaya başladı arkadaşlar yani iki yılın sonunda. Ee, bakın bu, ben de onu iyileştirmek için bazı ek tedbirler yaptım. Şimdi aslında buradaki prensip işte bu ki bu E15 filtre arkadaşlar. Bunun için filtre E15. Yani aslında H14 olması lazım. Ama E15 normal filtre çalışmaları için yeterli. Çünkü %95 oranında e, filtreleme özelliğine sahip. Yani %5'lik bir risk var her zaman. E, ki o %5 risk aslında her zaman oluşabilen, yani ortada demektir. E, şimdi bu %95'i daha yüksek normalde bir %99.97'ye falan çekmeniz lazım ki çalışmalarınızda işte minimum kontaminasyonla sonuç alabilirsiniz. Ama dediğim gibi zaman içerisinde bu şey de arttı. E, kontaminasyon oranları da artmaya başladı çünkü filtre eskidi. Ben de o yüzden bazı ek tedbirler aldım. E, şimdi birisi bakın kabın içerisindeki bir tane UVC lambası var arkadaşlar şu aşağıda. Yani onu şimdi birazdan göstereceğim size. Çalışma öncesinde o UVC lambasıyla ortamı steril ediyorum. Ee, ve ama asıl değişiklik şu. Bakın şöyle döndürmeye çalışayım. Bakın gördüğünüz gibi şu hava temizleme filtresi buraya doğru içeriye hava üflüyor. Ama e, ona da şöyle bir tek bir değişiklik yaptım. Bakın onun arkasında şöyle ikinci bir blok e, başka bir saklama kabıyla onu kapattım. En arkasına da bakın şöyle bir HEPA filtre taktım arkadaşlar. Bu HEPA 13 bir filtre. Normal bir aslında bu Philips süpürgelerin HEPA filtresi arkadaşlar. Yani ne oluyor? Emilen hava önce bu filtreden geçiyor. Daha sonra işte motor tarafından içeriye veriliyor. Motor e, şey, e, dediğim gibi E15 filtre. E, ama havayı sadece bu yönlenmesini sağlamak için de 
Bu motorun e, ki şekli, şekli maalesef tek bir emişe uygun değil çünkü dairesel bir emiş şekli var. Ön taraflarındaki bakın şu hava giriş kısımlarını kapattım. Normalde bu arada değmiyordu. Böylece bu arada değmiyor, sadece arkada değmiyor. Ve hep filtreden geliyor. O gelen şeyle, efendim havayla, işte çalışma alanına değiyor ve bu alanda çalışıyor. Ama güzel, yani aslında işte filtre yenilesem şu an çok daha güzel sonuçlar alıyorum. Ama dediğim gibi biraz kontaminasyon oranları arttı. Bunun üzerine ben de bunun filtresini yenilemek yerine ya yeter artık dedim yani artık ne kadar daha çünkü bir de alan da ufak yani çok rahat çalışma da yapabiliyorsunuz ee, ne kadar daha bu saklama kabının içerisinde çalışacağım iyisi mi dedim ben kendime bir tane e, laminer airflow yapayım ee, yani alayım demiyorum arkadaşlar dikkatinizi çekiyorum çünkü almak için böyle <gülüyor> çünkü kendine laminer airflow almak için şey olmak lazım arkadaşlar ee, miras edip falan olmak lazım yani. Yani laminar airflow dediğimiz şey arkadaşlar, işte bu şeyin e, bu çalışmaları içerisinde yapabildiğimiz işte dört tarafı kapalı, üstünde yine aynı bunun gibi arkadaşlar, tabi şekli bunun gibi. Yukarıdan bir saniye boz motorla bir HEPA filtreye havanın verilmesi ve içeride temiz, steril bir ortamda çalışmanın sağlanmasını, e, yapılmasını sağlayan bir kabin aslında. Yani, Neden oluşuyor? Bir tane işte paslanmaz çelik olabilir, cam olabilir vesaire. Kabin, bir tane HEPA filtre, bir tane senden boz motor arkadaşlar. Yani olay bu aslında. Ama bunu arkadaşlar yani böyle beş hamili rakamları falan satıyorlar Türkiye'de. Yani e, <gülüyor> koyunun olmadığı ya da keçiye abdü rezzak çelik derlermiş arkadaşlar. Bizim e, ülkemizde abdü rezzak çelikten bol bir şey yok maalesef. Evet, yani dolayısıyla biz de e, kendi laminar airflow'umuzu artık kendimiz yapmaya karar verdik. Ve e, artık bununla vedalaşacağız inşallah. E, ve kendi laminar airflow'umuzu e, yapacağız. Bu çalışmada da inşallah, bu videoda da inşallah sizinle onun beraber yapılışını göreceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Evet. Evet. Arkadaşlar, e, iyi olan her şey önce iyi bir tasarımla başlar. O yüzden biz de şimdi e, yapacağımız e, laminar airflow'umuz için güzel bir tasarım yapmamız gerekiyor. E, bu tasarımı yapmak için arkadaşlar e, ücretsiz bir uygulama olan ve 3 boyut desteği olan FreeCAD yazılımını kullanacağım. Bunu indirebilirsiniz. Ücretsiz de bir yazılım ve o çok fonksiyonel bir yazılımdır. Ee, şimdi arkadaşlar e, daha aslında bitki doku kültüründe e, kullanılan laminar airflow'larda daha çok yatay e, yani horizontal olan tipler tercih ediliyor. Yani ne yapıyorsunuz? İşte çalışma alanınızda böyle çalışıyorsunuz. Karşınızda, karşınızda, filtre karşınızda oluyor. Karşınızdan doğrudan sizin yüzünüze doğru temiz hava üflüyor. Genelde tercih edilen bu. Ama bunda arkadaşlar biraz derin olması gerekiyor yapacağınız kabinin. Benim de yerim pek müsait olmadığı için ben şeyi tercih etmeyeceğim. Yatay bir laminar airflow yapmayı tercih etmeyeceğim. Dikey, vertikal bir laminar airflow yapacağım. Tabi vertikal yaptığım için de çalışma esnasında bazı tekniklerimi değiştirmem gerekecek. Ama sonuç olarak Ee, aynı sonucu elde edeceğim. Yani gene bana temiz, sterilin çalışmalarını sağlayacak. Şimdi şimdi tabi bunu arkadaşlar bu kabini pek çok değişik malzemeden yapabilirsiniz. Ahşaptan yapabilirsiniz ama ahşap tabi ilk önce ahşaptan yapmayı planladım. Ee, ama o tabi zaman içerisinde tabi içerisinde nemli ökelerle çalışıyorsunuz. Siliyorsunuz sürekli filan. Ne oluyor? Belki E, malzeme üzerinde küf vesaire o tür şeylerin birikebilme, oluşabilme ihtimali var. O da sizin açınızdan pek istenen bir şey değil tabi. Steril bir ortam yaratmaya çalışıyorsunuz. Küften uzak bir ortam yaratmaya çalışıyorsunuz. Eğer içeride çalıştığınız alanın içerisinde küf oluşursa ki fark etmeyebilirsiniz. Gözde gözükmeyebilir. Yani yandı keten arkadaşlar. O yüzden e, pastanmaz şeyi tercih edeceğim. 
Evet, benim arkadaşlar işte hemen evimin altında bir tane içinde envai çeşitli hızlı bulunan bir garaj yok. Orada istediğim her malzeme işte başka videolar olur işte kes falan yap- yapamıyorum. Kendim yapmam mümkün değil. O yüzden ben tasarım yapacağım. İşte tasarımı da arkadaşlar işte endüstriyel mutfak ürünü üreten bir firmaya sipariş vereceğim. O benim için yapacak. Ondan sonra ben tabii tamamını yapmayacak o bir kısmını yapacak. Ben de kalan kısmını tamamlayacağım. Evet şimdi çalışmaya başlayalım. Şimdi bir dahil gönlünüz açısından biraz daha yerine bakın. Şimdi bizde ne lazım arkadaşlar? Ben daha bir çalışmayı yaptım. Ee, size açıklamak için aslında e, bu ekranın önündeyim şu anda. Şimdi bizde ne, ne, ne lazım olacak? İlk önce arkadaşlar şöyle bir dört tane ayak lazım olacak tabii ki. Efendim e, bu çalışma alanımızın ayakları e, 75 santim yüksekliğinde ki hemen önüne oturup sandalyeyle oturup rahatlıkla çalışabilirim. Daha yüksek olursa çalışmanız biraz zor olur. Çünkü ideal çalışma yüksekliği işte 75-80 santim arası. Böyle kollarınız çok o zaman bakıp tam denk gelir. Bu mesela bu masanın yüksekliği 72 santim. Daha yüksek olur şöyle çalışmanız falan gerekebilir. O yüzden çok yüksek olmaması gerekiyor. 75 santim. Aslında ayak boyu tablonun üstü, tezgahın üstünün yüksekliği 75 santim olacak. Bunun üstüne tabii ne olacak? Hemen şuradan bir tane tablamız olacak. Tabi bu paslanmaz çelik olacak arkadaşlar bu tablamız. Yani şu anda ne elde ettik? <gülüyor> paslanmaz çelik bir çalışma tezgahı elde ettik. Şimdi ama paslanmaz çelik çalışma tezgahı et doğramak için iyi olabilir ama <gülüyor> bir kilo kültür için yeterli maalesef. Bu işe açık alanda olmaz. O yüzden ne yapmamız lazım? Kapatmamız lazım. Bunun arkadaşlar solunu, sağını ve arkasını gene paslanmaz çelik levhalarla kapatacağız. Şimdi güzel, daha güzel bir şey oldu. Ee, tabii buradan ön tarafına bunun bir plexiglas ve kapak falan takacağız ama kapağı takacağımız yer yok. O yüzden bunun tepesine hem şunların esnemesini önlemek için hem de kapağı takmak üzere bir alınlık olacak. Bakın şunu da koyalım. Bu da kapağı, plexiglas üstteki plexi kısmımız. Yani e, işte içini görmemiz, görmemizi sağlayan şeffaf kısım. Altta da tekrar Çalışmadığınız zamanlarda kapatmak için bir kapak daha olacak. Şimdi aslında temel olarak e, benim sipariş vereceğim aşama aslında bitti. Çünkü bundan sonrasında bizim arkadaşlar, ustalar maalesef sanayide ya bir şey detaylı anlattığınız zaman aman abi ben onu yapamam deyip çıkıyor adam işin içinden. Yani pek mesleğine saygılı e, şey yok çok fazla maalesef. Yani sizin sorununuzu çözmeye yönelik değiller, sadece para kazanmaya yönelik. Der. ve mümkünse kemiksiz ve hiç uğraşmadan aslında şöyle elden şöyle dokunsunlar mesela cepleri bin lira atsınlar öyle bir iş istiyorlar ama öyle bir hayat yok arkadaşlar dünyada maalesef bizim sanayi şeylerimiz işte efendim esnafımız çok bunun farkında değil hepsinin için söylemiyorum tabi bazıları gerçekten mesleğine saygı duyan insanlar ama görüyorsunuz biraz böyle hafif böyle bir detay o zaman abi ben onu yapamam ya deyip çıkıyor işin içinden yani ya senin için önemli olmuyor belki tamam ama benim için önemli yani sonuç olarak sen hizmet bir şekilde hizmet sektörünün bir parçasısın yani ama yok arkadaşlar şey yapıyorlar yani e, maalesef bu, bu işlerde uğraşırken çok şey yapıyorum yani maalesef uğraşıyorum denk geliyorum bu tür şeylere esnaflara her neyse şimdi arkadaşlar sipariş olarak bunu vereceğim Şimdi e, tabi bakın şöyle göstereyim, şu döner, şurada şöyle göstereyim hatta. E, bakın böyle bir şey olacak. Şuradan kolumuzu sokacağız, işte içeride çalışacağız. Ama burada bir problem var, farkı değilsiniz, bunun tavanın açık. <gülüyor> yani tavanın açık olması tabi e, olacak şey değil ama tabi açık kalmayacak bu. Dedim ya dikey yapacağız diye. Şimdi bu ne olacak? Şunu şöyle bir çekeyim ben. Şimdi bunun tabi devamı var arkadaşlar, o devamını da ben yapacağım. Ama şey, mutfak, endüstriyel mutfak firmasına vereceğim sipariş bu. Şimdi şöyle yapalım. Bunun üstünde de tabi devamı var. Onlar da şöyle arkadaşlar. Şimdi ne olacak bunun tepesinde? İlk önce bunun bir tavanı olacak arkadaşlar. Şöyle bir tavan olacak. Şimdi bu tavanın üstünde tabi bir HEPA filtremiz olacak. Yani burası da kesilecek. Bunun üstüne bir HEPA filtre. Bakın şu HEPA filtremiz. HEPA filtre oturacak. Hatta şöyle iç. Bu HEPA filtrenin bir kısmı içeri geçecek. Bakın şöyle görürseniz içeride HEPA filtreyi görebiliyorsunuz. Yani yukarı, yukarıdaki bloktan aşağıdaki bloğa şuradan e, temiz hava geçişi olacak arkadaşlar. 
Şimdi bu HEPA filtreyle peki havayı, hava durduk yerde buradan buraya geçmez. Ne yapmak lazım? Burada demek ki bir hava basıcı oluşturmak lazım. O yüzden şu yukarıya arkadaşlar şöyle tekrar delikli bir bloğumuz olacak. Bu şeyde, şu deliğe de, tabi bu birazdan göreceksiniz, bu komple iyi kapa kapanacak bu. Şunun üstünde de arkadaşlar, şöyle bir fanımız olacak. Şimdi tekrar bakalım. Bakın ne oldu? Yukarıdaki fan, işte radyal fan arkadaşlar, inline fan bu. İçeriye, aşağıya hava üflüyor. E, hava üflüyünce tabi kenara böyle açık kalmayacak birazdan, kapanacak bu olarak. Buradan gelen hava, hep o filtreden geçerek, İçeriye kabinin içerisinde üflenmiş olacak. Tabi HEPA filtre H14 standartlarında olduğu için e, içeriye partikül, işte mantar sporu plan falan geçemeyecek arkadaşlar. İçerisi e, steril bir alan olacak. E, şimdi ne yaptık? HEPA filtre şeyimizi e, efendim fanımızı da yerleştirdik. Fanımızı da yerleştikten sonra şimdi tabi bunu kapatacağız arkadaşlar. Bunun etrafı bloklanacak ki bu şey olmasın, e, hava sızmasın, yukarıdan dikey bir akış olması gerekiyor. O yüzden şöyle bir aslında kabinde kapatılacak. Yani o gördüğümün gördüğümüz şeylerin hepsi e, bu kabinin içerisinde olacak. Evet, hatta şunu arkadaşlar bir transparan hale getirelim, şeffaflaşalım ki biraz daha iyi, şimdi daha iyi görelim. Yani ne olacak? İşte bakın bu şekilde olacak. Şimdi tabi e, bu komple kapalı oldu yalnız. Bu dışarıdan hava alması lazım. O yüzden en üst tarafı da şöyle bir tekrar ikinci bir filtre, ön filtre olacak. Şu ön filtreden gelen, emilen hava, içeride bakın burası kapalı bir alan. Bu havanın gideceği başka yer yok. Dolayısıyla fan tarafından yukarıdan emilen hava doğrudan HEPA filtreye, HEPA filtreden de kabin içerisine e, salınacak. Ve böylece biz içeride ee, güzel bir, temiz, steril bir çalışma alanı elde edeceğiz. Evet, bu da arkadaşlar işte yapacağımız e, laminar airflow'un e, tasarımı. Tabi buna içine efendim full aydınlatmasını koyacağız, işte UV lambasını koyacağız vesaire. E, o tür şeyler de olacak. E, ama temel olarak böyle bir şey. E, bakalım şuradan. Bu arkası, bu altı, bu yan taraftan gördüğümü. Bu da ön taraftan görünüyor. Evet. Evet. Şimdi şu kısmın siparişini verdim. Ee, o gelsin. Ondan sonra üst kısmını da kendim tabii kendim derken gene içeceğim sanayide yaptıracağım onu. Ee, ondan sonra e, inşallah çok güzel 10 numara bir e, Laminar Airflow'a sahip olacağız. E, o aşamada tekrar beraber sizle beraber yapacağız. Hadi bakalım. Thank <laughs> you.